Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audio. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Bienvenue au chapitre final de notre série de livres audio sur Alexandre le Grand, sur Alexandria. Le chapitre 12, intitulé « La fin d'Alexandre », nous amène à la conclusion dramatique de la vie de l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire. Ce chapitre couvre les dernières années du règne d'Alexandre, capturant son inlassable quête de conquête, son ultime extension jusqu'aux rives du fleuve Indus et le déclin poignant qui mène à sa fin inattendue entre 326 et 319 avant Jésus-Christ. Ce chapitre n'est pas seulement un récit de la fin d'une vie légendaire, mais aussi une réflexion sur l'héritage laissé par Alexandre le Grand. Comment sa mort a-t-elle façonné l'avenir des vastes territoires qu'il a conquis Quels ont été les effets immédiats et à long terme de son règne sur les régions qu'il a touchées Rejoignez-nous alors que nous démêlons ces questions, et plus encore dans le segment de conclusion de notre série. N'oubliez pas de vous abonner à Alexandria pour plus de récits historiques captivants et restez à l'écoute pour une conclusion fascinante de l'histoire d'un homme qui a façonné l'histoire comme peu d'autres l'ont fait. Commençons le chapitre 12 et découvrons les derniers chapitres de la vie d'Alexandre le Grand. Chapitre 12 La fin d'Alexandre Avant Jésus-Christ 326 à 319 Après les événements du chapitre précédent, Alexandre poursuivit ses expéditions et conquêtes en Asie pendant deux ou trois ans. Il vécut de nombreuses aventures différentes pendant cette période, mais nous n'entrerons pas dans les détails ici. Il voyagea jusqu'en Inde, atteignant les rives du fleuve Indus. Insatisfait, il se prépara à traverser l'Indus et à continuer son voyage vers le fleuve Gange. Cependant, ses soldats s'opposèrent à ce plan. Ils furent effrayés par les histoires qu'ils entendirent sur les armées indiennes, avec des éléphants portant des châteaux sur leur dos et des soldats armés d'armes inconnues et non familières. Six rumeurs, ainsi que le désir des soldats de rester plus proches de leur patrie, provoquèrent une quasi-mutinerie dans l'armée. Finalement, Alexandre, réalisant l'étendue croissante de l'insubordination, appela ses officiers dans sa tente et rassembla toute l'armée. Il leur parla de tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Il loua leur bravoure et leur détermination et tenta de les encourager à continuer. Ils écoutèrent en silence et personne ne répondit. Après ce moment sérieux, il y eut beaucoup d'excitation dans la pièce. L'armée admirait leur commandant malgré ses défauts et ses erreurs. Ils étaient très hésitants à défier son autorité, mais ils n'avaient plus la même confiance dans ses capacités et sa bonté qu'au début de sa carrière. Finalement, l'un des soldats s'approcha du roi et lui parla de la manière suivante. « Nous vous aimons et vous soutenons encore, monsieur. Notre dévouement et notre loyauté restent inchangés. Nous sommes prêts à risquer nos vies et à aller où vous nous guidez. Cependant, nous vous demandons aimablement de considérer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour vous. Nous avons traversé des océans et des continents. Nous avons exploré les coins les plus éloignés du monde, et maintenant, vous envisagez de conquérir un autre, en vous aventurant dans des territoires inexplorés, même inconnus des natifs eux-mêmes. Cette idée peut sembler courageuse et déterminée, mais elle dépasse nos capacités, surtout compte tenu de notre faiblesse. Regardez simplement ces visages et corps horrifiants remplis de blessures et de cicatrices. Pensez à combien nous étions lorsque nous avons commencé ce voyage avec vous, et voyez maintenant combien peu d'entre nous restent. Ceux qui ont réussi à échapper à de nombreuses difficultés et dangers n'ont ni le courage ni la force de continuer à vous suivre. Ils veulent tous retourner dans leur pays et leur foyer et passer le reste de leur vie à profiter des récompenses de leur dur labeur. S'il vous plaît, comprenez et pardonnez-leur ces désirs naturels. Les soldats exprimant ces sentiments les ont encore plus solidifiés. Alexandre était très troublé et contrarié. Si une petite partie d'une armée est déloyale, elle peut être traitée par des actions fortes. Cependant, lorsque la détermination à résister est généralisée, il est futile pour tout commandant. 
quelle que soit son autorité et son caractère absolu, d'essayer de s'y opposer. Alexandre, cependant, était très réticent à céder. Il resta dans sa tente pendant deux jours, se sentant déçu et contrarié. En conséquence, il abandonna ses plans de conquête supplémentaires et repartit vers l'ouest. Il vécut de nombreuses expériences différentes en chemin et affronta de nombreux dangers, agissant souvent de manière téméraire et sans bonne raison. Lors d'une attaque contre une petite ville, Alexandre prit une échelle d'assaut et monta avec les troupes. Cependant, il le fit de manière si téméraire et irréfléchie que son échelle se brisa. Alors que tous les autres se retiraient, il fut laissé seul sur le mur. Il descendit alors dans la ville et fut rapidement encerclé par les ennemis. Six amis redéployèrent leurs échelles et continuèrent leurs recherches pour le sauver, déterminés à le secourir. Certains se tenaient à ses côtés et le protégeaient, tandis que d'autres parvinrent à ouvrir une petite porte permettant au reste de l'armée d'entrer. Grâce à cela, Alexandre fut sauvé. Cependant, lorsqu'ils le sortirent de la ville, une flèche de trois pieds de long était logée dans son côté, perçant son armure. Les chirurgiens retirèrent soigneusement la partie en bois de la flèche, puis agrandirent la blessure pour en extraire la pointe barbelée. Les soldats étaient en colère qu'Alexandre se soit mis en danger et les aient forcés à risquer leur vie pour le sauver. La blessure était presque mortelle, causant une extrême épuisement due à la perte de sang. Cependant, il se rétablit en quelques semaines. Les habitudes d'excès de boisson et d'indulgence dans les vices d'Alexandre ne cessaient de croître. Non seulement il se livrait lui-même à « ses excès », mais il encourageait également les autres à faire de même. Il récompensait même ceux qui pouvaient boire le plus lors de ses banquets. Lors de l'une de ces occasions, l'homme qui avait conquis but, dit-on, beaucoup de vin, après quoi il se sentit très malade pendant trois jours, puis mourut. Et plus de quarante autres, présents à la même fête, moururent parce qu'ils avaient trop bu. Alexandre retourna à Babylone. Son ami Héphaïstion était avec lui, se joignant à lui dans tous les mauvaises habitudes qu'il avait développées. Alexandre commença à s'éloigner de ses vieux amis macédoniens et à se rapprocher de ses compagnons perses. Il épousa Stateira, la fille aînée de Darius, et confia la plus jeune fille à Héphaïstion. Il soutenait également que d'autres officiers macédoniens épousent des jeunes filles perses chaque fois que possible. En termes simples, il semblait déterminé à combiner sa véritable nature et son comportement avec la féminité, l'extravagance et l'immoralité du monde oriental, qu'il avait initialement considéré avec dédain. L'arrivée d'Alexandre à Babylone, après ses campagnes en Inde, fut un événement grandiose et magnifique. Des ambassadeurs et des princes de diverses nations s'étaient rassemblés pour le saluer et célébrer son retour. Des arrangements élaborés furent faits pour des processions, spectacles, défilés et divertissements pour l'honorer. Tout le pays était très excité et ils firent des préparations très coûteuses pour l'accueillir. Ils voulaient lui offrir une réception digne de quelqu'un considéré comme le conquérant et le souverain du monde et qui était cru être le fils d'un dieu. Lorsqu'Alexandre atteignit la ville, il fut accueilli par un groupe d'astrologues chaldéens. Six astrologues étaient des philosophes qui prétendaient prédire les événements humains en utilisant les mouvements des étoiles. Les mouvements des étoiles étaient étroitement observés dans l'Antiquité, en particulier dans les pays orientaux, par les bergers. Six bergers passaient leur nuit d'été à l'extérieur, veillant sur leurs troupeaux. Ils remarquèrent que la plupart des étoiles restaient dans les mêmes positions les unes par rapport aux autres. Ils se levaient à l'est et se couchaient à l'ouest, mais leur position relative ne changeait pas. Cependant, il y avait quelques étoiles qui se déplaçaient étrangement et de manière imprévisible parmi les autres. Ils les appelaient les errants ou, dans leur langue, les planètes, et ils observaient leurs mouvements mystérieux avec une grande curiosité et émerveillement. Ils croyaient que ces changements étaient liés d'une manière ou d'une autre aux affaires humaines, et ils tentaient d'en prédire les événements, qu'ils soient bons ou mauvais, qui allaient arriver à l'humanité. Lorsqu'un objet brillant dans le ciel, ou une ombre recouvrant le soleil ou la lune se produisait, les gens croyaient que cela signifiait qu'un mauvais événement allait se produire. 
l'étude de la manière dont les étoiles se déplacent et apparaissent pour prédire ce qui arrivera aux humains était appelée « astrologie ». Les astrologues vinrent en une procession grandiose et sérieuse à la rencontre d'Alexandre lors de son voyage. Ils lui dirent qu'ils avaient trouvé des preuves claires dans les étoiles que s'il entrait à Babylone, il mettrait sa vie en danger. Ils lui demandèrent donc de ne pas s'approcher davantage et de choisir une autre ville comme capitale. Alexandre fut très troublé par cette annonce. Son esprit, affaibli par trop d'indulgence et de comportements excessifs, était facilement influencé par des peurs irrationnelles. Ce n'était pas seulement les mauvais effets des mauvaises habitudes sur son esprit qui causaient ce résultat. De plus, il y avait l'influence morale de savoir qu'il était coupable. La culpabilité instille la peur chez les gens, amplifiant les dangers réels et rendant l'esprit susceptible à diverses peurs imaginaires. Alexandre était très inquiet lorsqu'il entendit ce que les astrologues disaient. Il arrêta sa marche et commença à réfléchir à quoi faire. Finalement, les philosophes grecs vinrent lui parler. Ils le convainquirent que l'astrologie n'était pas quelque chose en quoi il devrait croire. Les Grecs ne croyaient pas en l'astrologie. Au lieu de cela, ils prédisaient les événements futurs en observant les vols d'oiseaux et en disséquant des animaux sacrificiels. Finalement, les préoccupations d'Alexandre furent apaisées et il décida d'entrer dans la ville. Il avança avec toute son armée, entrant avec beaucoup de spectacles et de grandeur. Mais une fois l'excitation initiale passée, il commença à se sentir inquiet, troublé et malheureux. Héphaïstion, l'ami proche d'Alexandre, mourut pendant qu'ils étaient en route pour Babylone. Il décéda des suites de maladies causées par des excès et de mauvaises habitudes. Alexandre fut profondément attristé par sa mort. Cela le rendit mélancolique. Il resta ainsi pendant un moment, réfléchissant à l'événement et à ce qu'il signifiait. Il décida qu'à son arrivée à Babylone, il organiserait de grandes funérailles pour honorer la mémoire des Phaïstions. Il envoya alors des ordres à toutes les villes et royaumes voisins et rassembla une énorme somme d'argent à cet effet. Il fit démolir une section du mur de la ville pour faire de la place pour un grand bâtiment. Ce bâtiment fut construit très grand et avec des dessins détaillés. Le bâtiment était décoré de nombreuses proues de navires et de statues qu'Alexandre avait gagnées dans les batailles. Il y avait également des colonnes, des sculptures et des décorations en or. Sur le toit, il y avait des images de sirènes qui pouvaient chanter des chansons tristes grâce à un mécanisme caché. Selon les historiens de l'époque, le coût de « ce bâtiment » ainsi que les événements, spectacles et performances liées à sa dédicace était rapporté comme étant un montant qui, une fois calculé, équivaut approximativement à 10 millions de dollars. Cependant, il y avait encore certaines limites à l'extravagance et à la folie d'Alexandre. En Grèce, il y avait une montagne appelée le Mont Athos, où quelqu'un prétendait qu'elle pourrait être taillée et façonnée à la forme d'un homme, peut-être allongée. Il y avait une ville sur un versant de la montagne, et une petite rivière descendait de l'autre côté. L'artiste qui avait pensé à cette incroyable sculpture dit qu'il modelerait la figure de manière à ce que la ville soit dans une main et que la rivière s'écoule de l'autre. Alexandre entendit la proposition. Le nom du mont Athos lui rappelait Xerxès, un ancien roi de Perse, qui avait tenté de faire une route à travers les rochers du mont Athos lors de l'invasion de la Grèce. Xerxès n'avait pas réussi mais avait laissé le travail inachevé comme un rappel de la tentative et de l'échec. Alexandre décida de ne pas créer la sculpture. Il croyait que le mont Athos était déjà un monument à la folie d'un roi et ne voulait pas y contribuer davantage. Après les funérailles d'Héphaïstion, l'humeur d'Alexandre redevint sombre. Cependant, il lui restait encore un peu de son énergie précédente et il commença à faire de grands plans pour améliorer Babylone il commença à mettre en œuvre certains de ses plans. En résumé, son temps était passé dans des cycles imprévisibles. Détermination et volonté de créer d'énormes plans un jour et abandon complet à l'indulgence et au comportement immoral le lendemain. C'était triste de voir sa grandeur d'esprit précédente encore lutter, bien que de plus en plus faiblement, car elle était progressivement submergée par les effets incontrôlables de l'excès de boissons et des méfaits. 
la scène se termina brusquement de la manière suivante. Une fois, après une nuit de beuverie et de fête, les invités suggérèrent que, au lieu de terminer le rassemblement, ils devraient commencer un deuxième banquet juste après le premier. Alexandre, déjà partiellement ivre, accepta avec enthousiasme la suggestion. Ils se rassemblèrent rapidement pour l'événement, avec un total de 20 personnes présentes. Alexandre, pour démontrer qu'il n'avait pas encore atteint ses limites, commença à porter un toast à chaque personne du groupe individuellement. Puis, il but à la santé de tous en même temps. Il y avait une très grande coupe, appelée le bol d'Hercule, qu'il demanda ensuite. Et, après l'avoir rempli, il l'a bu entièrement à la santé de l'un des personnes présentes, un Macédonien nommé Protée. Cet exploit fut célébré par la compagnie. Il demanda ensuite un autre bol plein et le but entièrement. Après avoir accompli la tâche, il devint faible et tomba au sol. Ils le ramenèrent à son palais. Il attrapa une forte fièvre et les médecins firent tout leur possible pour l'améliorer. Lorsqu'il commença à se sentir un peu mieux, Alexandre se réveilla et tenta de se convaincre qu'il allait guérir. Il commença à donner des ordres à l'armée et à ses navires, comme si se concentrer sur le pouvoir et l'Empire pouvait le sauver du chemin évident vers la mort. Il était déterminé à survivre. Cependant, malgré ses efforts pour être fort et déterminé, il réalisa que sa force s'affaiblissait rapidement. Six pouvoirs vitaux étaient grandement affaiblis, et il savait qu'il ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Il décida qu'il devait mourir. Il retira son anneau sigillaire, ce qui montrait qu'il croyait que tout était fini. Il donna l'anneau à l'un de ses amis qui était à côté de son lit. Alexandre dit « Après mon départ, emmenez mon corps au temple de Jupiter à Mon et enterrez-le là. » Les généraux qui étaient avec lui vinrent à son chevet et l'un après l'autre lui embrassèrent la main. Alors qu'ils le voyaient sur le point de leur dire adieu pour toujours, leur ancien amour pour lui revint. On lui demanda son successeur souhaité pour son empire. « Au plus méritant » dit-il. Par cette réponse, il voulait probablement dire qu'il était trop faible et fatigué pour penser à de telles questions. Il savait, probablement, qu'il était inutile pour lui de tenter de contrôler le gouvernement de son empire après sa mort. Il mentionna qu'il s'attendait à ce que des jeux funéraires inhabituels se produisent à la suite des décisions prises à ce sujet. Peu après, il décéda. Les palais de Babylone furent remplis de deuil à la mort du prince, et de longues et amères disputes sur qui lui succéderait commencèrent. L'objectif d'Alexandre n'était pas d'établir des gouvernements stables et bien organisés dans les pays qu'il avait conquis, mais plutôt de promouvoir l'ordre, la paix et l'industrie parmi les peuples, et d'apporter structure et organisation aux affaires humaines pour laisser le monde dans un meilleur état qu'il ne l'avait trouvé. À cet égard, ses actions sont très différentes de celles de Washington. Washington voulait développer et améliorer des organisations qui fonctionneraient avec succès de manière autonome, sans son implication constante. Il prenait plaisir à voir les institutions qu'il avait créées et protégées fonctionner indépendamment, plutôt que de chercher le pouvoir personnel par le contrôle direct des affaires publiques. Alexandre, cependant, était toujours concentré sur l'expansion et le renforcement de son pouvoir. Il voulait se rendre encore plus puissant. Il n'a jamais considéré le bien-être des pays qu'il avait conquis, ni pris de mesures pour prévenir le chaos et les guerres civiles qu'il savait inévitablement survenir dans son vaste empire une fois son règne terminé. Le résultat fut tel qu'on pouvait s'y attendre. Le vaste territoire conquis par Alexandre fut déchiré par des guerres civiles brutales et prolongées pendant de nombreuses années après sa mort. Chaque général et gouverneur se battait pour conserver le pouvoir qui était resté entre leurs mains après la mort d'Alexandre, essayant de le défendre contre les autres. Ainsi, la destruction et la souffrance causées par ces conquêtes durèrent longtemps alors que l'Europe et l'Asie se remettaient lentement et douloureusement. Cependant, à la mort d'Alexandre, ces généraux se rassemblèrent rapidement et tentèrent de nommer quelqu'un pour prendre le commandement immédiat. Ils discutèrent de cela pendant une semaine. Alexandre n'avait pas d'héritier légitime et il refusa de nommer un successeur avant sa mort. 
il avait plusieurs épouses, mais l'une d'elles, nommée Roxane, donna naissance à un fils après sa mort. Ce fils fut plus tard choisi comme son successeur. Cependant, entre-temps, un parent nommé Aridé fut sélectionné par les généraux pour prendre le contrôle. Le choix d'Aridé fut une sorte d'accord. Il n'avait aucune compétence ou capacité et fut choisi par les autres précisément pour cela. Chacun croyait que si quelqu'un d'aussi incompétent qu'Aridé était le roi nominal, il pourrait facilement prendre le contrôle du véritable pouvoir eux-mêmes. Aridé accepta la nomination, mais il ne réussit jamais à devenir roi autrement que de nom. Pendant ce temps, alors que la nouvelle de la mort d'Alexandre se répandait dans tout l'Empire, elle eut des effets différents sur différentes personnes et pouvoirs en fonction de leurs sentiments personnels envers Alexandre. Certains pleurèrent et lamentèrent sa mort, tandis que d'autres, qui avaient admiré sa grandeur et les choses magnifiques qu'il avait faites mais n'avaient pas personnellement souffert des conséquences, furent attristés par la nouvelle. D'autres, dont la vie avait été ruinée et dont les êtres chers avaient été détruits à la suite de ses victoires, furent heureux que la personne qui avait causé tant de douleurs aux autres ait finalement fait face aux conséquences de ses actes. On s'attendait à ce que Sisygambis, la mère de Darius, qui était en deuil et veuve, soit l'une de celles qui se réjouirait le plus de la mort du conquérant. Cependant, l'histoire nous dit qu'elle pleura profondément et ne put trouver de réconfort pendant longtemps. Alexandre avait été un ami loyal et gentil pour elle, malgré le fait qu'il fût un ennemi implacable pour son fils. Il l'a toujours traitée avec un grand respect et une grande gentillesse, répondant à tous ses besoins et assurant son confort et son bonheur. Elle en était venue à le considérer et à l'aimer comme un fils. En fait, il l'appelait toujours mère. Lorsqu'elle apprit qu'il n'était plus là, elle se sentit comme si son dernier protecteur sur terre avait disparu. Sa vie avait été remplie de souffrance et de tristesse, et cette tragédie finale la fit dépérir, constamment agitée et affligée. Elle perdit tout désir de nourriture et refusa de manger, comme d'autres qui traversent une grande douleur mentale. Six amis et serviteurs lui proposèrent de la nourriture, mais elle refusa. Finalement, elle décéda. Certaines personnes dirent qu'elle ne mangea pas et se laissa mourir de faim. Cependant, il était plus probable qu'elle mourût de tristesse et de désespoir parce qu'elle était restée seule et sans amis dans ses dernières années plutôt que de faim. En contraste frappant avec la scène triste dans le palais de Sisygambis, il y avait une manifestation de célébration sauvage et joyeuse dans les rues et les lieux publics d'Athènes lorsqu'ils reçurent la nouvelle de la mort du puissant roi macédonien. La cité-état athénienne, ainsi que d'autres états du sud de la Grèce, avaient accepté à contre la règle de Macédoine. Ils s'étaient battus contre Philippe et Alexandre. Bien que la vengeance brutale d'Alexandre sur Thèbes eût temporairement réprimé leur opposition, il n'était jamais vraiment vaincu. Démosthène, l'orateur influent qui avait parlé contre les rois macédoniens, avait été exilé et toute manifestation publique de mécontentement était réprimée. Le mécontentement et l'hostilité existaient toujours, aussi fort que jamais, et étaient prêts à éclater à nouveau, avec encore plus de violence, une fois que la puissance redoutée d'Alexandre ne serait plus une menace. Ainsi, Lorsque la rumeur atteignit Athènes, d'abord juste une rumeur, qu'Alexandre était mort à Babylone, toute la ville fut remplie d'une joie tumultueuse. Les gens se rassemblèrent dans les espaces publics et célébrèrent et parlèrent passionnément entre eux avec une grande joie. Ils voulaient déclarer leur indépendance et commencer immédiatement une guerre contre Macédoine. Cependant, certains des conseillers plus âgés et plus sages étaient plus posés et calmes. Ils suggérèrent un court délai pour vérifier l'exactitude de la nouvelle. Phocion, un homme d'État respecté, tenta de calmer l'excitation du peuple. Phocion dit « Ne soyons pas précipités, nous avons tout notre temps. Si Alexandre est vraiment décédé aujourd'hui, il le sera encore demain et les jours suivants. Cela nous donne amplement le temps de prendre des décisions réfléchies et prudentes. » Aussi vrai que cette perspective l'était, elle contenait trop de critiques et de moqueries pour avoir un impact significatif sur son public visé. Le peuple était déterminé à aller à la guerre. 
Ils envoyèrent des représentants à tous les États du Péloponnèse pour s'allier, à la fois pour la défense et l'offensive, contre la Macédoine. Ils rappelèrent Démosthène de l'exil et mirent en œuvre toutes les préparations militaires nécessaires pour établir et protéger leur indépendance. Les conséquences de tout cela auraient été très graves si la rumeur de la mort d'Alexandre s'était avérée fausse. Heureusement pour Démosthène et les Athéniens, elle fut bientôt confirmée. Le retour de Démosthène dans la ville fut comme l'entrée triomphale d'un conquérant victorieux. Au moment où il fut rappelé, il se trouvait sur l'île d'Égine, à environ 64 km au sud-ouest d'Athènes, dans l'un des golfes de la mer Égée. Ils envoyèrent une galère publique pour le chercher et l'amener à terre. C'était une galère à trois rangs de rames et était décorée de manière à montrer le respect à un invité important. Athènes est située un peu loin de la mer et possède un petit port appelé « le Pirée » sur le rivage. Il y a une longue avenue droite qui relie le port et la ville. Démosthène arriva au Pirée par bateau. Tous les chefs civils et religieux de la ville se rendirent au port en grande procession pour saluer et accueillir l'exilé à son arrivée. Beaucoup de gens de la ville suivirent également pour voir l'événement et participer à la célébration. Pendant ce temps, il faisait également de grandes préparations pour les funérailles d'Alexandre, avec beaucoup de magnificence et de splendeur. Il leur fallut deux ans pour terminer. D'abord, le corps fut embaumé en utilisant l'art égyptien et chaldéen. Ensuite, il fut placé dans un sarcophage pour être emmené à son dernier repos. Pour rappel, Alexandre avait instruit qu'il devrait être amené au temple de Jupiter Amon dans l'oasis égyptienne, où il avait été déclaré fils d'un dieu. Il est difficile de croire que quelqu'un d'aussi intelligent que lui croirait en une superstition aussi ridicule que le conte de sa naissance divine. Ainsi, nous pouvons supposer qu'il a donné cette instruction pour s'assurer que son site d'enterrement renforcerait la croyance de sa nature extraordinaire dans l'esprit des gens. En tout cas, telles étaient « ses » instructions, et les autorités à Babylone, qui restaient au pouvoir après sa mort, étaient prêtes à les exécuter. C'était un long voyage. Transporter un corps de Babylone aux frontières orientales de l'Égypte, sur une distance de mille milles, dans un cortège funèbre, peu après la mort, et dès que les préparatifs étaient terminés, était peut-être l'un des plans d'enterrement les plus impressionnants jamais réalisés. Cela a un événement similaire au transfert du corps de Napoléon de Sainte-Hélène à Paris, bien que cela n'ait pas été un enterrement, mais un transfert. Le cortège d'Alexandre était une simple marche funèbre, allant du palais où il est mort au cimetière approprié, un voyage de mille milles, certes, mais tout dans ses terres. L'importance en venait de la grande échelle sur laquelle tous ceux qui étaient liés au grand leader étaient réalisés. Cependant, c'était essentiellement juste un mouvement de sa maison au terrain d'enterrement sur ses propriétés. Un chariot vraiment grand et élégant fut fabriqué pour transporter le corps. Les descriptions de la richesse et de la beauté de ce véhicule sont presque incroyables. Les rayons et les poignées des roues étaient recouverts d'or, et les parties des essieux qui pouvaient être vues à l'extérieur au centre des roues étaient décorées de grands ornements dorés. Les roues et les arbres d'essieux étaient très grands et éloignés l'un de l'autre. Ils soutenaient une plateforme ou un plancher pour le chariot qui faisait douze pieds de large et dix-huit pieds de long. Sur cette plateforme, il y avait un beau pavillon avec des colonnes ioniques. Il était décoré de pourpre et d'or, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'intérieur était comme un appartement partiellement ouvert, rempli de belles gemmes et pierres précieuses. La zone de 12 pieds sur 18 faisait une pièce de taille décente, avec assez d'espace pour tout ce qui était nécessaire à l'intérieur. Il y avait un trône surélevé avec des marches et une plateforme. Le trône était finement sculpté et décoré d'or. Il était vide, mais il y avait des couronnes représentant les nations qu'Alexandre avait gouverné accrochées dessus. Au bas du trône se trouvait un cercueil, prétendument en or massif. Le cercueil contenait le corps et une grande quantité d'épices et de parfums coûteux qui emplissaient l'air de leurs parfums. Les armes qu'Alexandre portait étaient exposées devant, avec le cercueil et le trône. Autour du chariot se trouvaient des figures sculptées appelées bas-reliefs, montrant Alexandre et ses compagnons militaires. 
il y avait des colonnes de Macédoine, des escadrons de Perse, des éléphants d'Inde, des troupes de cavalerie et d'autres symboles représentant la grandeur et la puissance du héros défunt. Autour du pavillon, il y avait également une bordure de dentelle dorée avec des cloches attachées qui sonnaient tristement alors que le chariot avançait. Une longue file de 64 mules, disposée par groupe de quatre, tirait ce lourd chariot. Six mules étaient à choisir pour leur grande taille et leur force. Elles étaient magnifiquement ornées de colliers montés en or et de harnais, décorés de pierres précieuses. Avant que le cortège ne parte de Babylone, un groupe de travailleurs et de constructeurs partit en avance pour réparer les routes, renforcer les ponts et dégager les obstacles le long de l'itinéraire entier où le cortège allait passer. Finalement, lorsque tout fut prêt, le grand cortège commença à bouger et sortit par les portes de Babylone. Il est impossible de décrire l'immense foule de personnes qui se rassemblèrent pour le voir partir et qui bordaient l'itinéraire alors qu'il se frayait lentement son chemin de ville en ville. Malgré le spectacle impressionnant, le corps n'atteignit jamais sa destination prévue. Ptolémée, le dirigeant de l'Égypte après que l'Empire d'Alexandre fut divisé, envoya un grand groupe de soldats à la rencontre du cortège funèbre à son entrée en Égypte. Il décida, pour une raison inconnue, que le corps devait être enterré dans la ville d'Alexandrie. Il y fut placé et un grand monument fut construit au-dessus. On dit que ce monument resta debout pendant 1500 ans, mais il n'en reste rien aujourd'hui. La ville d'Alexandrie, cependant, est le véritable monument du conquérant. Le plus grand et le meilleur, peut-être, que tout conquérant ait jamais laissé derrière lui. C'est un monument que le temps ne détruira pas. Sa localisation et sa nature, comme Alexandre l'avait prévu, assurent son existence éternelle. Alexandre a mérité le titre de « le grand » car il possédait des capacités exceptionnelles qui le distinguaient des autres. Alors que nous clôturons le dernier chapitre, la fin d'Alexandre, dans notre captivante série de livres audio sur Alexandre le Grand, nous réfléchissons à la saga extraordinaire qui s'est déroulée. À travers les pages de l'histoire, nous avons assisté à l'ascension et à la chute d'une figure dont l'ambition ne connaissait aucune limite et dont l'héritage continue d'influencer le monde. Le chapitre 12 nous a amené à l'apogée du voyage stupéfiant d'Alexandre, un récit riche en triomphes et tragédies. Nous avons voyagé aux côtés d'Alexandre jusqu'aux confins de son empire, assisté à ses luttes et victoires, et finalement, à sa fin inattendue. Ce chapitre conclut non seulement l'histoire d'un conquérant légendaire, mais nous invite également à réfléchir sur les complexités du pouvoir, de l'héritage et de l'esprit humain. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure historique sur Alexandria. Si ce voyage à travers le passé vous a captivé, restez connectés avec notre chaîne. Chez Alexandria, nous nous engageons à donner vie à plus d'histoires comme celle-ci, explorant les profondeurs de l'histoire et ses récits intemporels. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu captivant, aimez et partagez cette vidéo pour soutenir nos efforts et faites partie de notre communauté qui chérit la richesse de notre passé. Alors que nous concluons cette série, nous vous invitons à rester avec nous pour plus de voyages éclairants et inspirants à travers l'histoire. L'histoire d'Alexandre le Grand peut avoir pris fin, mais l'héritage de sa vie continue de résonner à travers le temps, ici sur Alexandria.